லேவிய ராகமும் அதிகாரம் ஒன்பது எட்டாம் நாளிலே மோசி ஆரோனையும் அவன் குமாரரையும் இஸ்ரேவில் மூப்பரையும் அழைத்து ஆரோனை நோக்கி நீ பாவ நிவாரண பலியாக பழுதற்ற ஒரு கன்று குட்டியையும் சர்வாங்க தகன பலியாக பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாவையும் தெரிந்து கொண்டு கர்த்துடைய சந்நிதியில் பலியிட கடவாள் மேலும் இஸ்ரேவில் புத்திரரை நோக்கி கர்த்துடைய சந்நிதியில் பலியிடும் படிக்கி நீங்கள் பாவ நிவாரண பலியாக பழுதற்ற ஒரு வெள்ளாட்டு கடாவையும் சர்வாங்க தகன பலியாக ஒரு வயதான பழுதற்ற ஒரு கன்று குட்டியையும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும் சமாதான பலிகளாக ஒரு காலையையும் ஒரு ஆட்டுக்கடாவையும் எண்ணெயிலே பிசைந்த போஜன பலியையும் கொண்டு வாருங்கள் இன்று கத்தர் உங்களுக்கு தரிசனமாவார் என்று சொல் என்றான் மோசை கட்டளையிட்டவைகளை அவர்கள் ஆசிரிப்பு குடாரத்துக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள் சபையார் எல்லாரும் சேர்ந்து கர்த்துடைய சந்நிதியில் நின்றார்கள் அப்பொழுது மோசி கர்த்தர் கட்டளையிட்ட இந்த காரியத்தை செய்யுங்கள் கர்த்துடைய மகிமை உங்களுக்கு காணப்படும் என்றான் மோசி ஆரோனை நோக்கி நீ பலிப்பீட தண்டையில் சேர்ந்து கர்த்தர் கட்டளையிட்ட படியே உன் பாவ நிவாரண பலியையும் உன் சர்வாங்க தகன பலியையும் செலுத்தி உனக்காகவும் ஜனங்களுக்காகவும் பாவ நிவர்த்தி செய்து ஜனங்களுடைய பலியையும் செலுத்தி அவர்களுக்காகவும் பாவ நிவர்த்தி செய் என்றான் அப்பொழுது ஆரோன் பலி பீட தண்டையில் சேர்ந்து தன் பாவ நிவாரண பலியாகிய கன்று குட்டியை கொன்றான் ஆரோனின் குமாரர் அதன் இரத்தத்தை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அவன் தன் விரலை அந்த இரத்தத்தில் தோய்த்து பலிப்பீடத்தின் கொம்புகளின் மேல் பூசி மற்ற இரத்தத்தை பலிப்பீடத்தின் அடியிலே ஊற்றி பாவ நிவாரண பலியின் கொழுப்பையும் குண்டிக்காய்களையும் கல்லீரலில் எடுத்த ஜவ்வையும் கர்த்தர் மோசிக்கு கட்டளையிட்ட படியே பலிப்பீடத்தின் மேல் தகனித்து மாம்சத்தையும் தோலையும் பாளையத்துக்கு புறம்பே அக்னியிலே சுற்றித்தான் பின்பு சர்வாங்க தகன பலியையும் கொன்றான் ஆரோனின் குமாரர் அதன் இரத்தத்தை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அதை அவன் பலிப்பீடத்தின் மேல் சுற்றிலும் தெளித்தான் சர்வாங்க தகன பலியின் துண்டங்களையும் தலையையும் அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அவன் அவைகளை பலிப்பீடத்தின் மேல் தகனித்து குடல்களையும் தொடைகளையும் கழுவி பலிப்பீடத்தின் மேல் இருந்த சர்வாங்க தகன பலியின் மேல் தகனித்தான் பின்பு அவன் ஜனங்களின் பலியை கொண்டு வந்து ஜனங்களின் பாவ நிவர்த்திக்குரிய வெள்ளாட்டுக்கடாவை கொன்று முந்தினதை பலியிட்டது போல அதை பாவ நிவாரண பலியாக்கி சர்வாங்க தகன பலியையும் கொண்டு வந்து நியமத்தின் படி அதை பலியிட்டு போஜன பலியையும் கொண்டு வந்து அதில் கை நிறைய எடுத்து அதை காலையில் செலுத்தும் சர்வாங்க தகன பலியுடனே பலிப்பீடத்தின் மேல் தகனித்தான் பின்பு ஜனங்களின் சமாதான பலிகளாகிய காலையையும் ஆட்டுக்கடாவையும் கொன்றான் ஆரோனின் குமாரர் அதன் இரத்தத்தை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அவன் அதை பலிப்பீடத்தின் மேல் சுற்றிலும் தெளித்து காலையிலும் ஆட்டுக்கடாவிலும் எடுத்த கொழுப்பையும் வாழையும் குடல்களை மூடிய ஜவ்வையும் குண்டிக்காய்களையும் கல்லீரலின் மேல் இருந்த ஜவ்வையும் கொண்டு வந்து கொழுப்பை மார்கண்டங்களின் மேல் வைத்தார்கள் அந்த கொழுப்பை பலிப்பீடத்தின் மேல் தகனித்தான் மார்கண்டங்களையும் வலது முன்னன் தொடையையும் மோசை கட்டளையிட்ட படியே ஆரோன் கர்த்துடைய சந்நிதியில் அசைவாட்டும் பலியாக அசைவாட்டினான் பின்பு ஆரோன் ஜனங்களுக்கு நேராக தன் கைகளை உயர்த்தி அவர்களை ஆசீர்வதித்து தான் பாவ நிவாரண பலியையும் சர்வாங்க தகன பலியையும் சமாதான பலிகளையும் செலுத்தின இடத்திலிருந்து இறங்கினான் பின்பு மோசியும் ஆரோனும் ஆசிரிப்பு குடாரத்துக்குள் பிரவேசித்து வெளியே வந்து ஜனங்களை ஆசீர்வதித்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்துடைய மகிமை சகல ஜனங்களுக்கும் காணப்பட்டது அன்றையும் கர்த்துடைய சந்நிதியிலிருந்து அக்னி புறப்பட்டு பலிப்பீடத்தின் மேல் இருந்த சர்வாங்க தகன பலியையும் கொழுப்பையும் எரித்துவிட்டது ஜனங்கள் எல்லாரும் அதை கண்டபோது ஆறு வாரித்து முகம் குப்புற விழுந்தார்கள்